আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক এনটিভি ইউরোপ নিউজে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ সাথে রয়েছে স্বপন হক সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দেব শিরোনাম ইউরোপের বাইরের অভিবাসীদের জন্য আবারো হেলথ সারচার্জ বাড়াচ্ছে ব্রিটেন নতুন নিয়মে দ্বিগুণ হতে পারে এনএইচএস স্বাস্থ্য সেবা ফি কেমব্রিজে নির্মিত হচ্ছে ইউরোপের প্রথম ইকো মস্ক নির্মিত হলে এই মসজিদ হবে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম পরিবেশ বান্ধব মসজিদ এবং প্রতি রাতে প্রায় পাঁচ হাজার হোমলেস মানুষ রাস্তায় বাস করে ব্রিটেনে তাদের জন্য বাড়ি ও চিকিৎসার অগ্রাধিকার দেয়ার দাবি দর্শক শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে জানিয়ে দেব বিস্তারিত সংবাদ আর শুরুতেই থাকছে কমিউনিটি প্রসঙ্গ প্রায় বিশ মিলিয়ন পাউন্ড বেয়ে নির্মিত হচ্ছে পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম ইকো মসজিদ গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে পরিবেশ বান্ধব এই মসজিদটি নির্মিত হচ্ছে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির শহর কেমব্রিজে আশা করা হচ্ছে দু হাজার সালে এর কাজ সম্পন্ন হবে কেমব্রিজ থেকে ফিরে এসে বিস্তারিত জানাচ্ছেন চিফ রিপোর্টার আকরামুল হোসাইন ছবি তুলেছেন আব্দুল লাল মামুন কেমব্রিজের মিল রোডে নির্মিত হচ্ছে আধুনিক মনকাড়া একটি স্থাপনা শুধু কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি নয় এখন কেমব্রিজ শহর আরও একটি কারণে ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নিতে যাচ্ছে কারণ কেমব্রিজে নির্মিত হচ্ছে পশ্চিমা বিশ্বের প্রথম পরিবেশ বান্ধব মসজিদ আর এর স্বপ্নদ্রষ্টা শেখ আব্দুল হাকিম মুরাদের হাত ধরেই আরেকটি দৃষ্টিনন্দন সৃষ্টির দেখা পেতে যাচ্ছে মুসলিম সম্প্রদায় একজন টিম উইন্টারের হাত ধরেই কেমব্রিজে নির্মিত হচ্ছে ইউরোপের সর্ববৃহৎ মসজিদ কেমব্রিজের ইকো মসজিদ শেখ আব্দুল হাকিম মুরাদ বলছিলেন তার স্বপ্ন ছিল উনিশশো সাল থেকে নির্মিত হবে এ ধরনের একটি মসজিদ আর তিনি মনে করছেন উনিশশো বিরাশি সালে সেই স্বপ্ন পূরণ হতে যাচ্ছে দুই সালের জানুয়ারি মাসে ইতোমধ্যে আকৃতি ধারণ করতে শুরু করেছে প্রায় মাল্টি মিলিয়ন পাউন্ডে নির্মিত এ মসজিদে অনুদান দিচ্ছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দানশীল ব্যক্তিরা এ মসজিদের আরও অনেক সুবিধার মধ্যে থাকছে নবজাত শিশু এবং মায়ের জন্য আলাদা সাউন্ড প্রুফ এরিয়া সোলার পাওয়ার সহ আধুনিক প্রযুক্তির নানা ব্যবহার এটা একটা হিস্টোরিক প্লেস বলবো একটা ল্যান্ডমার্ক কেমব্রিজ তথা সম্পূর্ণ মুসলিম কমিউনিটির জন্য যে এমন একটা সুন্দর একটা মানে ঐতিহ্যপূর্ণ একটা মসজিদ তৈরি হচ্ছে এবং এটাতে ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের বিরাট ভূমিকা আমি এসে দেখলাম যে এখানে ব্রিটিশ বাংলাদেশি একটা বিরাট ভূমিকা পালন করছে মসজিদের ব্যাপারে এবং এটা ইউরোপের সর্বপ্রথম ইকো ফ্রেন্ডলি মসজিদ অ্যান্ড আলহামদুলিল্লাহ উই আর সো লাকি দ ইজ বেস্ট ইন কেমব্রিজ অ্যান্ড এটা আমাদের জন্য মানে একটা দুঃস্বপ্ন যে একটা স্বপ্নে তো রূপান্তরিত বাস্তবে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে যার সব কিছুর জন্য যদি আমরা কোনো অবদানের স্বীকৃতিত্ব এই জন্য শেখ আব্দুল হাকিম মুরাদ কেমব্রিজে বাংলাদেশি কমিউনিটির আবাসস্থল গড়ে উঠেছে প্রায় দুই যুগ ধরে কেমব্রিজ ইকো মসজিদেও বাংলাদেশি কমিউনিটির সম্পৃক্ততা রয়েছে মসজিদের পক্ষ থেকে ৩২ জন আজীবন সদস্য পদ ধারণকারীদের সম্মাননা প্রদান করা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় গত শনিবার স্থানীয় আরবারিক কমিউনিটি সেন্টারে এর আয়োজন করে মসজিদ কর্তৃপক্ষ খুব ভালো সেভেন্টি থেকে এইটি খার স্পেস আছে আর কি এইটা খুব ভালো এখানে কেমব্রিজে অনেক খার পার্কিংয়ের খুব অসুবিধা কারণ আমাদের খার পার্কিংয়ের খুব জায়গার খুব অসুবিধা এর জন্য এখানে দিছে আন্ডার আন্ডার পার্ক খার পার্কিং আছে এইটি সেভেন্টি নাইন টু এইটি খার পার্ক একটা মসজিদ এখানে ঐতিহ্যে ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে বিগেস্ট মসজিদ এই জন্য এখানে দেখা করা দেয়াইছি আর এই আরও অনেক ডিটেলস আনলাম আর সুন্দরভাবে যেটা তারা উদ্বোধন দিচ্ছেন আমি বড় আনন্দিত হয়েছি আর আপনার জায়গা এত বড় একটা মসজিদ যে ওর ইটা লাগি আর আমি দেখি সারা মুসলমান ওয়ার্ল্ড সারা মুসলমান এটাতে আগ্রহী হওয়া উচিত আর এটারে যথেষ্ট সম্ভব আছে কেমব্রিজ থেকে আকরামুল হোসাইন এনটিভি
2014 সালে মিলানে অনুষ্ঠিত 10তম আশেম সামিটের প্রায় 4 বছর পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইফাডের 41তম গভর্নিং কাউন্সিলে যোগ দিতে আগামী 11ই ফেব্রুয়ারি ইতালির রোমে আসছেন 13ই ফেব্রুয়ারি ইতালি আওয়ামী লীগ আয়োজনে প্রধানমন্ত্রীকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়ার কথা রয়েছে রয়েছে পোপ ফ্রান্সিস সহ ইতালির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক বিস্তারিত জানাচ্ছেন ইতালি ব্যুরো প্রধান মনিরুজ্জামান মনির প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতালি রোমে আসছেন আগামী 11 ফেব্রুয়ারি ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট ইফাতের 41 তম গভর্নিং কাউন্সিলে যোগ দেবেন তিনি এর আগে 2014 সালে মিলানে অনুষ্ঠিত দশম আসেম সামিটে প্রধানমন্ত্রী সর্বশেষ ইতালি সফর করেন আগামী 13 ফেব্রুয়ারি ইতালি আওয়ামী লীগ আয়োজিত নাগরিক সম্বর্ধনা নিয়ে রোমের বাংলাপাড়ায় প্রতিদিনই ছোট বড় প্রস্তুতিমূলক আলোচনায় রোম শহর এখন বৈঠকের নগরীতে পরিণত হয়েছে ইতালি আমেরিকার সভাপতি হাজী দিস ফরজি বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মানবতার মহান নেত্রী শেখ হাসিনাকে ইউরোপের মাটিতে আমরা ঐতিহাসিক সংবর্ধনা সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি এখন শুধু অপেক্ষার পালা আমরা সবাই মিলে অনেক আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে এই দিনগুলি কাটাবো এবং নেত্রীর সমস্ত প্রোগ্রাম কিভাবে সুন্দর সাফল্য করার সমস্ত প্রস্তুতি আমরা সম্পন্ন করেছি আমরা আশা করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের মাঝে আসবে এবং সুন্দরভাবে একটি সফল প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাগত জানাবো এবং তাকে সুন্দরভাবে বিদায় জানাবো ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী সংগঠন ইতালি আমেরিকার সাধারণ সম্পাদক হাসান ইকবাল বলেন প্রবাসবান্ধব সরকার প্রধান জননেত্রী শেখ হাসিনা সফর ঘিরে শুধু ইতালি নয় ইউরোপ জুড়ে নেতাকর্মীরা উল্লাসিত জননেত্রী আসার পর রোম শহর একটি মিলন মেলায় পরিণত হবে আমরা সকল প্রস্তুতি নিয়েছি আমাদের যুবলীগ ছাত্রলীগ মহিলা লীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ রূপ মোহনার আওয়ামী লীগ সহ সবাই আমরা একত্রিত হয়েছি আমরা একটা মিলন মেলা পরিণত হয়েছে আমরা এখন দফায় দফায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সম্বর্ধনার জন্য আমরা মিটিং অনুষ্ঠান করে যাচ্ছি আগামী এক তারিখ আসার পরে রুমে একটি বাঙালিদের মিলন মেলা হবে দুইজন অভিভাবক পেয়েছি ইতালি আওয়ামী লীগের সম্মানিত সভাপতি হাজি ইদ্রিস পরাজি এবং হাসান ইকবালের নেতৃত্বে এবারে সম্বর্ধনা হবে সারা ইউরোপ নয় সারা বিশ্বের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক এবং সুন্দর সম্বর্ধনা প্রধানমন্ত্রী আসার খবরের পর থেকে ইতালি আওয়ামী লীগের মাঝে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়ে আসছে যুবলীগ ইতালি রোম মহানগর আওয়ামী লীগ মহিলা আওয়ামী লীগ সহ সকল অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এই সফরকে ঘিরে কাজ করে যাচ্ছে আমরা আমাদের নেত্রীকে বরণ করে নেব প্রাণের নেত্রীকে ভালোবাসা দিয়ে ইতালিতে শুভেচ্ছা জানাবো আমরা সর্বস্তরে প্রস্তুত আছি তাকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতালি আগমন উপলক্ষে আমরা ইতালি মহিলা আমলিক সবাই উৎফুল্ল সে উপলক্ষে আমাদের সবার মধ্যে এই খুব উৎসব আমেজ বিরোজ বিরাজ করছে আমরা ইতালি আমলি মহিলা আমলিক সকল সংগঠন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি এছাড়াও আগামী বারোই ফেব্রুয়ারি বিকালে ভ্যাটিকানের রাষ্ট্রপ্রধান পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গেও বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি ইতালির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে দুই দেশের বাণিজ্য পরিবেশ বিনিয়োগ পর্যটন ও যোগাযোগ নিয়ে আলোচনা করবেন বলে জানা যায় মনিরুজ্জামান মনির এন টিভি ইউরোপ নিউজ রোম ইতালি সুনামগঞ্জ প্রবাসী সমিতি যুক্তরাজ্যের উদ্যোগে সুনামগঞ্জের মেয়র আয়ুব বখত জগলুলের অকাল মৃত্যুতে এক সুখ সভা রবিবার পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় এক রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়েছে সংগঠনের সভাপতি ইমানুজ্জামান মহির সভাপতিতে অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে পরিচালনা করেন ড আনিসুর রহমান আনিস ও মিটু পল অনুষ্ঠানে প্রয়াত মেয়রকে নিয়ে স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য রাখেন সুনামগঞ্জ কলেজের সাবেক বিপি আজহারুল ইসলাম শিপার যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক বিবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি শাগির বখত ফারুক আব্দুল আলী রোফ যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সেলিম খান যুবলীগ নেতা জামাল খান সহ আর অনেকে শোকসভা থেকে বক্তারা প্রয়াত মেয়রের নামে সুনামগঞ্জে একটি সড়কের নামকরণ করার জোর দাবি জানান রবিবার পূর্ব লন্ডনের ম্যানোর পার্কে টেস্টি ফুডের নতুন শাখা উদ্বোধন করা হয়েছে ফিতা কেটে শাখাটি উদ্বোধন করেন নিউ হ্যাম আসনের এমপি স্টিফেন টিমস এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর রহিমা কাউন্সিলর সালিম পাটেল মিজবা আহমেদ হেলাল খান ডাক্তার মাহবুব হাফসা নূর ফাইজুর রহমান সহ আর অনেকে প্রবাসীদের বিভিন্ন অধিকার আদায়ের পাশাপাশি কমিউনিটিকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে জিএসসির কেন্দ্রীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে আতা খসরু সালেহ প্যানেলের নেতৃবৃন্দরা মত বিনিময় সভা করেছে জিএসসি চেস্টার অ্যান্ড নর্থ ওয়েলস রিজনের সাথে লিভারপুল প্রতিনিধি ফখরুল আলম জানান যুক্তরাজ্যের অন্যতম সংগঠন গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইন ইউকে এর কেন্দ্রীয় দ্বিপাষিকী নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনী প্রচারণা উপলক্ষে এক মত বিনিময় সভা জিএসসি চেস্টার অ্যান্ড নর্থ ওয়েলস রিজনের সাথে অনুষ্ঠিত 
হয়েছে রবিবার নর্থ ওয়েলসের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে সংগঠনের চেয়ারপারসন আব্দুল মালিকের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক জসিমউদ্দিনের প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় সবার শুরুতে প্রথমেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেজ মাওলানা আহমেদ জকি সবাই অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জিএসসি এর সাবেক সেন্ট্রাল চেয়ারপারসন মনসব আলী জেপি আতা খসরু সালে প্যানেলের চেয়ারপারসন পদপ্রার্থী ব্যারিস্টার আতাউর রহমান সেক্রেটারি পদপ্রার্থী খসরু খান এনআইসি পদপ্রার্থী এম এ আজিজ সুফি সুহেল ইমবাজউদ্দিন আশরাফ আহমেদ সহ আর অনেকে আগামী পঁচিশে ফেব্রুয়ারি ওল্ড হামে জিএসসির কেন্দ্রীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে অন্যদিকে মাহবুব মকিস রানা প্যানেলও যুক্তরাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় প্রচারণা চালাচ্ছে লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ করেছে যুক্তরাজ্য বসবাসত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্রাক্তন নেতাকর্মীরা সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উপর দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে সোমবার দুপুরে তারা ওই কর্মসূচি পালন করে কমিশনের সামনে নেতাকর্মীরা তাদের স্লোগানে খালেদা জিয়ার উপর থেকে সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান এ সময় বক্তব্য রাখেন বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন অসীম যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি আক্তার হোসেন সাবেক সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান তপন যুক্তরাজ্য যুব দলের সাবেক আহ্বায়ক দেওয়ান মোকাদ্দেম চৌধুরী নেওয়াজ যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক নাসিম আহমদ চৌধুরী সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান মানবাধিকার কর্মী পারভেজ মল্লিক সাবেক ছাত্রদল নেতা এমদাদ হোসেন টিপু সহ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তাহের রেহান চৌধুরী পাবেল তাজউদ্দিন আতিকুর রহমান চৌধুরী পাপ্পু জসিম উদ্দিন সেলিম সহ আর অনেকে দর্শক এবারে জানিয়ে দেব ব্রিটেন প্রসঙ্গ ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাইরের দেশ থেকে ব্রিটেনে আসা অভিবাসীদের স্বাস্থ্য সেবা ফি আবারও বাড়ানো হচ্ছে আগের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ করা হবে এই ফি এমনটাই জানিয়েছেন হেলথ মিনিস্টার লর্ড ওয়াই নেসি ব্রিটেনের এনএইচএস দীর্ঘদিন যাবৎ নানা সমস্যায় জর্জরিত এই শীতে জনগণ সবচেয়ে খারাপ সেবা পায় এনএইচএস থেকে কিন্তু এই খাতে সরকার অর্থ কমানোর ঘোষণা দিলেও তা বাড়ানোর দাবি করে বিভিন্ন ক্যাম্পেইন গ্রুপ তাদের দাবির পর পরই হেলথ মিনিস্টার আজ এই ঘোষণা দিল সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী এপ্রিল থেকে হেলথ চার্জ বাড়ানো হবে স্টুডেন্টদের জন্য বছরে একশো পঞ্চাশ পাউন্ডের পরিবর্তে তিনশো পাউন্ড আর অন্যান্য ভিসায় যারা ছয় মাসের বেশি ব্রিটেনে থাকতে চায় তাদের জন্য দুশো পাউন্ডের পরিবর্তে চারশো পাউন্ড করা হবে হেলথ মিনিস্টার লর্ড ওসাই নেসি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকার সাথে সাক্ষাৎকারে জানান ব্রিটিশ ট্যাক্সপেয়ারদের অর্থে পরিচালিত এনএইচএস এখানকার সব মানুষদের চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকে অভিবাসীদেরও সেবা দিতে ব্রিটেন আগ্রহী তবে এর এনএইচএস পরিচালনায় তাদের অংশ নেয়া দরকার হাজার হাজার হোমলেস মানুষ ফুটপাতে বা বিভিন্ন বাড়ির পাশে বাস করে ব্রিটেনে সরকারি এক হিসাব অনুযায়ী প্রায় দু লাখ পঞ্চাশ হাজার মানুষ হোমলেস প্রতিকূল আবহাওয়া বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাময়িকভাবে যে কোনো জায়গায় আশ্রয় নেই এসব মানুষ কিন্তু রাস্তায় রাত কাটাতে হয় প্রায় চার হাজার সাতশো একান্ন হোমলেস মানুষকে আর এসব হোমলেসদের অধিকাংশ ক্যান্সার সহ নানা দুরারোগ্য মরণবেদিতে আক্রান্ত অসহায় এসব হোমলেসদের বাড়ি ও চিকিৎসা সেবায় অগ্রাধিকার দেয়া উচিত এমনটাই মনে করেন সাবেক ক্যাবিনেট মিনিস্টার স্যার এড ডেভি হোমলেসদের সহায়তায় প্রয়োজনে পার্লামেন্টে আইন করার দাবি করেন তিনি লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির এই এমপি ইন্ডিপেন্ডেন্টের সাথে আলাপ কালে জানান বিংশ শতাব্দীতে ব্রিটেনের মতো উন্নত দেশে হোমলেস অবস্থায় মানুষ থাকে যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় যদি কেউ ইচ্ছাকৃত হোমলেস হয়ে রোগ সুখ নিয়ে মরতে চায় তবে তাদেরও তালিকা থাকা দরকার জিপি সহ বিভিন্ন হাসপাতালে ইচ্ছাকৃত হোমলেসদের তালিকা থাকবে এটি মাজার জিয়ারত নয় মূলত আদালত ও সরকারকে চাপে ফেলতে রাজনৈতিক শো ডাউন করতে বিএনপি চেয়ারপারসন সড়ক পথে সিলেট গেছেন বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সোমবার সেতু ভবনে এক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এমন মন্তব্য করেন তিনি বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে আদালতের রায়ের বিষয়ে যুদ্ধাদেহী হয়ে আওয়ামী লীগ পাল্টাপাল্টি কোনো কর্মসূচি দেবে না বলেও জানান কাদের আরও বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে রাজধানীর উত্তরা তৃতীয় পর্যায় সংলগ্ন এলাকায় পনেরো তলা বিশিষ্ট বারোটি আবাসিক ভবন সহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট ব্যয় হবে সাতশো একানব্বই কোটি আটাইশ লাখ টাকা সোমবার সেতু ভবনে এ সংক্রান্ত তিনটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় চুক্তি স্বাক্ষর শেষে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন অরাজনৈতিক কর্মসূচির ঘোষণা দিয়ে বিএনপি চেয়ারপারসন রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করতেই সিলেট গেছেন তার এজেন্ডা হচ্ছে সেখানে মাজার জিয়ারত করা তো মাজার জিয়ারত করার জন্য তিনি রাস্তায় শোডাউন করবেন কেন মাজার জিয়ারতটা তার লক্ষণ লক্ষ্য হচ্ছে মামলার রায় আট তারিখে সেটাকে কেন্দ্র কর
তার সঙ্গে লোকজন আছে সেটা দেখাতে চান আদালতের উপর চাপ সৃষ্টি করতে চান এবং সঙ্গে সঙ্গে পলিটিক্যাল প্রেসার গভর্নমেন্টের উপর সৃষ্টি করতে চান ঢাকা সিলেট মহাসড়ক অনেক ব্যস্ত উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে এই পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে পুলিশ তো ব্যবস্থা নেবেই সাবেক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেগম জিয়ার কাছে দেশবাসী আরও দায়িত্বশীল আচরণ প্রত্যাশা করে বলেও জানান তিনি তারা বেলিজার নিয়ে নামতে পারে যুদ্ধংদী মনোভাব আমাদের নেই আমরা আমরা পাল্টা পাল্টি কিছু করব না আমি গতকালও বলেছি আমরা পাল্টা পাল্টি কিছু করব না তারা যদি রাস্তায় সেদিনের রায়কে কেন্দ্র করে কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তাহলে সেটার জন্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যথেষ্ট আগামী আট তারিখ বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে আদালতের রায়ের দিন নাশকতা হতে পারে এমন তথ্য পুলিশের কাছে আছে উল্লেখ করে তিনি বলেন আওয়ামী লীগও এর আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছে না নজরানা চৌধুরী এনটিভি নিউজ ঢাকা দর্শক এবারে জানিয়ে দেব আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ দুর্নীতির কেলেঙ্কারির দায়ে গ্রেপ্তার হয়ে এক বছর আটক থাকার পর সোমবার মুক্তি পেলেন স্যামসাং গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান লি বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে ঘুষ প্রদান ও তহবিল তসরূপের দায়ে তাকে তিন বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিল কুরিয়ার একটি নিম্ন আদালত শিউলের হাইকোর্ট এই সাজার মেয়াদ ছয় মাস কমিয়ে আড়াই বছর করে এবং দণ্ড স্থগিত করে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম কর্পোরেট সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার উনপঞ্চাশ বছর বয়সী লি গত বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে বন্দী ছিলেন আইন বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন যে রায় ঘোষিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে ফের আপিল করা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে সুনামগঞ্জের দুয়ারা বাজারের সদর ইউনিয়নের সাতক দুয়ারা বাজার সড়কের ডিগ্রি কলেজের সামনে থেকে সরকারি খাদ্য গুদামের সাত বস্তা চাল সহ দুই পিক আপ ব্যান চালককে আটক করেছে পুলিশ আটক হওয়া চালকের নাম মোহাম্মদ রিপন মিয়া মোহাম্মদ শাহেদ আলী পুলিশও এলাকাবাসী জানায় সোমবার বেলা দেড়টায় দুয়ারা বাজার উপজেলা খাদ্য গুদাম থেকে দুই পিক আপ ব্যানে করে সাত বস্তা চাল নিয়ে ছাতক উপজেলার উদ্দেশ্যে রওনা হয় খাদ্য গুদাম থেকে চাল পাচার হচ্ছে এই গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দুয়ারা বাজার সড়কের ডিগ্রি কলেজের সামনে থেকে সরকারি খাদ্য গুদামের ষাট বস্তা চাল সহ দুই পিক আপ চালককে আটক করেছে পুলিশ পরে ষাট বস্তা চাল জব্দ করে পিক আপ ব্যানের দুই চালককে আটক করে দুয়ারা বাজার থানায় নিয়ে যায় আটক হওয়া চালু চালক থানায় রয়েছে তবে কার জন্য চাল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পুলিশ তাৎক্ষণিক কিছু জানতে পারেনি প্রয়াত আওয়ামী লীগ নেতা সুরঞ্জিৎ সেনগুপ্তের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সুনামগঞ্জে তার জন্মস্থানে শোক র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সোমবার দুপুরে দিরাই উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয় থেকে একটি শোক র্যালি বের হয়ে উপজেলার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় আলোচনা সভায় মিলিত হয় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন প্রয়াত সুরঞ্জিৎ সেন গুপ্তের সহধর্মিনী সুনামগঞ্জ দুই আসনের সাংসদ জয়া সেন গুপ্তা সুনামগঞ্জ পাঁচ আসনের সংসদ সদস্য মহিবুর রহমান মানিক দিরাই উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আসাবুদ্দিন সরদার সহ আর অনেকে শোক সভায় বক্তারা বলেন সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ছিলেন সৎ সাহসী উত্তেগী নেতা তিনি সুখে দুঃখে মানুষের পাশে ছিলেন প্রতিটি মানুষকে কাছে টেনে নিয়েছেন তার কর্মের মাধ্যমে আজীবন মানুষ তাকে তার কর্মের মাধ্যমে স্মরণ রাখবে এর আগে দলীয় কার্যালয়ে কালো পতাকা উত্তোলন ও সমাধিস্থলে পুষ্পস্থবক অর্পণ করা হয় ঢাকা সিলেট মহাসড়কের হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলার আউসকান্দি কিবরিয়া চত্বরে বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার পথসভা পণ্ড করে দিয়েছে পুলিশ সোমবার সিলেট হজরত শাহজালাল রাজিয়াল্লাহ আনহুর মাজার জিয়ারত করতে বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আগমন উপলক্ষে যাত্রা পথে কিবরিয়া চত্বরে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা পথসভার আয়োজন করেন এজন্য কিবরিয়া চত্বরে একটি সভা মঞ্চ তৈরি করা হয় এদিকে সকাল থেকে বিএনপির নেতাকর্মীরা চত্বরে জড়ো হয়ে অবস্থান নিলে পুলিশ এসে প্রশাসনের অনুমতি না নিয়ে মঞ্চ তৈরি করার কারণে তাদেরকে মঞ্চ ও মাইক খুলে নেয়ার নির্দেশ দিলে নেতাকর্মীরা মঞ্চ ও মাইক খুলে নেই এতে পথসভা পণ্ড হয়ে যায় পরে তাদের নেত্রীকে শুভেচ্ছা জানাতে দীর্ঘ লাইন ধরে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন এ নিয়ে নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা খুব বিরাজ করে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই বেলা তিনটার দিকে বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আউসকান্দি কিবরিয়া চত্বর অতিক্রম করেন এ সময় দলের নেতাকর্মীরা বিভিন্ন প্লে কার্ড ব্যানার ফেস্টুন হাতে নিয়ে তাদের নেত্রীকে শুভেচ্ছা জানান এ সময় নবীগঞ্জ বাহুবলের সাবেক সংসদ সদস্য আলহাজ শেখ সুজাত মিয়া পৌর মেয়র আলহাজ সাবির আহমেদ চৌধুরী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান সেফু সহ বিএনপি অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন দর্শক সংবাদ শেষ করব তবে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আবারও ইউরোপের বাইরের অভিবাসীদের জন্য আবারও হেলথ সারচার্জ বাড়াচ্ছে ব্রিটেন নতুন নিয়মে দ্বিগুণ হতে পারে এনএচএস স্বাস্থ্যসেবা ফি
কেমব্রিজে নির্মিত হচ্ছে ইউরোপের প্রথম ইকো মস্ক নির্মিত হলে এই মসজিদ হবে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম পরিবেশ বান্ধব মসজিদ এবং প্রতি রাতে প্রায় পাঁচ হাজার হোমলেস মানুষ রাস্তায় বাস করে ব্রিটেনে তাদের জন্য বাড়ি ও চিকিৎসার অগ্রাধিকার দেয়ার দাবি दर्शक हाथे थका एन टी यूरोप निज़े सर्वशेष आयोजन एक खबर भिडियो सह अपडेट जानते भिजिट कर डब्ल्यू 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 डट यूरोप एन टी डट कम यत सबा के धन्यवाद आल्ला हाफिज